சிவில் நீதிபதிகளுக்கான பயிற்சி வகுப்பு நல்ல முறையில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அந்த நிகழ்ச்சிக்கு திங்கட்கிழமை முதல் நாள் நிகழ்ச்சியாக நாம் ஒரு நீதி அரசரை வை வந்து இதை துவக்கி வைப்பதற்காக தொடர்ந்து நடத்தி வந்தோம் அதன் அடிப்படையிலே இன்று வரி தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு எம் நிர்மல்குமார் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த நிகழ்விற்கு மதுரை வழக்கறிஞர் சங்கத்திற்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நமக்கு ஸ்பான்சர் அளித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே இந்த வாரம் முழுவதும் மாணவர்களுக்கான சிறு செலவு இருக்கு அந்த தேநீர் போன்றவற்காக நம்முடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகின்ற மூத்த வழக்கறிஞர் திரு கே கே செந்தில்வேலன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் தொடர்ந்து இன்றைய தினம் சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை முதல் நிகழ்ச்சியாக நடத்துவதற்காக வருகின்ற கல்லூரி தோழர் இன்றைய பொகுப்பை எடுத்து நடத்தக்கூடிய நண்பர் செந்தில்குமார் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை சீரும் சுரப்போடு செய்து கொண்டிருக்கின்ற சங்கத்தின் தலைவர் திரு எம் கே சுரேஷ் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு வந்தவர்களை வரவேற்பதற்காக சங்கத்தின் பொருளாளர் திரு சுரேஷ் குமார் அவர்களை வரவேற்பதை நிகழ்த்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் Good evening to all. I welcome you all for the fifth session of our orientation class for judicial examination. We have successfully conducted four schedules of classes and it is our fifth schedule. And I am very much proud and happy to welcome on behalf of our Bar Association, our Justice Nirmal Kumar Jai. Because once we met him and uh, asked about uh, participating, he immediately gave consent. and he was very happy and he was very eager what's happening he was very happy to know about the service done by us and i also welcome senior counsel mr sendil velan he is a senior advocate in practice and he is well versed in the rich rich side further he is junior of mr r gandhi a very senior advocate at chennai we are very happy to welcome you sir on behalf of our bar association and we also welcome Mr Sendil Kumar who is also a member of our bar to taking classes today and we thank one and all for this occasion thank you thank you very much nigalchiki varigindirukindra manumamugu neethirasar thiru m nirmal kumar avargalai sangathin thalaivar inda ponnadi edithu gauravam seigrargal thodarndu anbin nadayalamaga inda puthagathai thalaivar avargal neethirasarukku valangigirargal சங்கத்தினுடைய துணை செயலாளர் அருமை சகோதரி ஜெயராணி அவர்கள் இன்றைய ஸ்பான்சர் திரு கே கே செந்தில் வேலன் மூத்த வழக்கறிஞர்களுக்கு இந்த பொன்னாடியை வழங்கி கௌரவிக்கிறார்கள் அவரை தொடர்ந்து சகோதரி தங்கம் அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை வழங்கி மூத்த வழக்கறிஞர் செந்தில் வேலன் அவர்களை கௌரவம் செய்கிறார்கள் இன்ற வகுப்பை நடத்தவிருக்கும் அருமை நண்பர் செந்தில் குமார் அவர்களுக்கு சங்கத்தினுடைய இசி மெம்பர் திரு யாசின் பேகம் அவர்கள் இந்த பொன்னாடியை அறுத்து கௌரவிக்கும் செய்கிறார்கள் அன்பின் அடையாளமாக இந்த புத்தகத்தை வழங்குகிறார்கள் இந்த நிகழ்விற்கு நாங்கள் இந்த செய்தியை சொன்னவுடனே அதற்கு ஒத்துக்கொண்டு எனக்கு இந்த வாரம் பதினேழாம் தேதி எனக்காக ஒதுக்கி வைங்கள் என்று சொல்லி அதே நேரத்தில் அந்த தினத்தில் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து என்னென்ன நிகழ்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க தொடர்ந்து பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஊக்குவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மூத்த வழக்கறிஞர் அவர்களை ஒரு சில தொழில்கள் பேசுமாறு அன்போடு கேள்கிறோம் இந்த மாமன்றத்தினுடைய தலைவர் திரு எம் கே சுரேஷ் அவர்களுக்கும் மற்றும் செயலாளர் சகோதரர் திரு வெங்கடேசன் அவர்களுக்கும் லைப்ரேரியன் திரு சுரேஷ்குமார் அவர்களுக்கும் மற்றும் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி உறுப்பினர்கள் அனைவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த உடைய கலந்து கொண்டிருக்கும் வழக்கறிஞர் பெருமக்களுக்கும் அனைவருக்கும் எனது நன்றி கலந்த முதற் கண் வழக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கல பட் ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கமிட்டி வச்சு இந்த கமிட்டி வந்து இப்படி எல்லாத்தையும் உங்களுக்கெல்லாம் ட்ரெயின் அப் பண்ணி இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு இல்லை ஜென்ரலாகவே உங்கள் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் யூபிஎஸ்சிலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது காம்படிஷன் வந்து த்ரீ லேக்ஸ் அப்படி இருக்கும் காம்படிஷனு அதில் த்ரீ லேக்ஸில் ஒரு ஆயிரம் பேர் எடுப்பாங்க ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை ஒரு பத்தாயிரம் பேர்த்தில் நீங்கள் வந்து 
ஒரு நூறு பேர் முந்நூறு பேர் நானூறு பேர் ஸோ காம்படிஷன் லெவல் கம்மி அதனால் நீங்கள் இந்த பா இதில் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஃபோக்கஸ்டாக இருங்க நீங்கள் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருங்க ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் சப்ஜெக்டை ஏன்னா சீனியர் பர்சன்ஸ்லாம் வந்து எடுக்கிறாங்க ஒரு கிளாஸ் மிஸ்டர் செந்தில்குமார் எடுக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அவங்க நாலேஜ் அவங்க நிறையா அகாடமி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிங்க இப்போ இப்போ இங்கே நம்ம இதில் சென்ட்ரல் ஆஃப் அட்டன் அட்டென்ஷனில் வந்து மிஸ்டர் நெல்குமார் நிர்மல் ஜ ஆனபிள் ஜஸ்டிஸ் மிஸ்டர் நிர்மல் குமார் இருக்காங்க அவங்க வந்து சீனியர் அட்வொகேட் மிஸ் அசோன் அவங்களுடைய வளர்ப்பு அதனால தான் இங்கே வந்து அவங்க அவங்க ஆஃபீஸில் அவங்க இன்ஸ்டியூட்டில் அவங்க இதில் அவங்களுடைய படித்ததுனால தான் அவங்க ஆஃபீஸ் கூட அவர் சீனியரோடு இருந்ததுனால தான் இவ்வளோ பெரிய லெவலுக்கு அவங்க வந்து ஒளிவிளக்காக இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் நீங்களும் அவரை மாதிரி நீங்கள் இங்கே என்ன இன்ஸ்டியூட்டில் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து நல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக அப்ரோச் பண்ணுங்கள் இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாட் ஓன்லி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதுக்கும் நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிக்கிங்க அதனால் நல்லபடியாக நல்லா பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் நல்லா பண்ணுங்க ஸோ எங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் நாங்கள் ஏதாவது பண்ணுறோம் நாங்கள் ஆமாம் தேங்க்யூ மூத்த வழக்கறிஞருக்கு நன்றி ஒரு சின்ன விளக்கம் அதாவது இது ஐந்தாவது செஷன்ஸு முதல் செஷன்ஸ் வந்து நான் அன்றைய நிர்வாக நீதிபதி மாண்புமிகு நீதியரசர் ஆர் சுப்பிரமணியன் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள் தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் மாண்புமிகு நீதியரசர் சதீஷ்குமார் அவர்கள் துவங்கி வைத்தார்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக டாக்டர் நீதியரசர் டாக்டர் அனிதா சுமந்த் அவர்கள் துவங்கி வைத்தார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு நீதியரசர்களை நாம் ஏன் அழைத்து இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைக்கிறோம் என்றால் ஒவ்வொரு வாரமும் அவர்கள் தங்களுடைய அனுபவங்களை சொல்கிறார்கள் மூத்த வழக்கறிஞர் சொன்னது போல இருபத்தெட்டு ஆண்டுகள் நாங்கள் வழக்கறிஞர் தொழில் இருந்தாலும் எங்களுக்கெல்லாம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பே கிடைக்கல மதுரை காலேஜில் படித்தோம் இந்த நீதிபதி இந்த இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு பெரிய அதிசயமாக இருக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு செட்டப்பு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டே இருப்பாங்க ப்ராக்டிஸ்க்கு வரமாட்டாங்க அவங்க மட்டும் படிச்சுட்டே இருப்பாங்க அதுதான் நடக்கும் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் ஆர்வத்தில் போய் அந்த கிளாஸுக்கு போவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொஃபஷனில் வந்து பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னா நம்ம கமிட்மெண்ட்டில் வரப்போ அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் இப்படி தான் நாங்களாம் வந்து வாய்ப்பே இழந்தது ஒரு மூணு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் தொடர்ந்து அந்த கிளாஸுக்கு போயிட்டு மறுபடியும் ப்ராக்டிஸ் வந்தால் கிளைண்ட் இல்லை அங்கே காணாமல் போயிடுவாங்க இப்படி தான் இருந்துச்சு ஆனால் உங்களுக்கு இதெல்லாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வந்து நிறைய அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுத்துட்டே இருக்கும் இப்போ மாண்புக்கு நீதியரசு கூட உட்காந்துருக்கோ சொன்னாங்க இந்த வகுப்பு வந்து இந்த எக்ஸாம் ஓரியன்டாக மட்டும் நடத்தாதீங்க இவங்களை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரிட்டில் இவர் மூத்த வழக்கறிங்கன்னு சொன்னார் சேம்பரில் இருக்கிறப்ப சொன்னார் ரிட்டு ரிட்டெலாம் என்ன எப்படி ஃபைல் பண்ணுறது அதை எப்படி நம்ம சுலபமாக வந்து நீதி நீதிமன்றத்தில் சமிட் பண்ணிக்கிறது போன்ற வேங்க விவரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் நாங்கள் கவனத்தில் எடுத்திருக்கோம் தொடர்ந்து இப்படி ஒவ்வொரு நீதியரசர்களும் அவங்கள அனுபவத்தை சொல்கிறப்ப வந்து உங்களுக்கு உற்சாகமாக இருக்கும் அதே வேளையில் நீங்களும் அவங்கள போல் வந்து பல்வேறு பதவிக்கு உயர்வுக்கு வரணும்னு எங்கள் சங்கத்தின் சார்பாக அவங்களை கேட்டுக்கொண்டு தொடர்ந்து இன்றைய தினம் வருகை தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு நிர்மல்குமார் அவர்களை மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் தரும்போது அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் கேவியட் ஐ எம் நாட் ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கர் ஐ வில் பி நார்மல் ஃப்ளோ வாட் எவர் கம்ஸ் டு மீ ஐ ஸ்பீக் அண்ட் ஐ டோன்ட் ப்ரிப்பேர் அண்ட் கம் தட் இஸ் மை நார்மல் வே ஆஃப் லைஃப் ஸோ டோன்ட் mistake me if i have left out something or i have not followed the procedure what in the meda alangaram adala i don't know whatever comes to me i say it away so good evening to all brothers and sisters this program conceptualized by this association is a remarkable one not as they said it is not everybody who gets the opportunity to have this one and you all know now i think the notification is for 245 candidates for the civil service uh, civil civil judges and the co- concept of 245 candidate uh, candidates comparatively as the senior advocate said it comparatively compared to upsc exam the competition is less so now the number of uh, judges who are going to be selected is also more so if you put hard working sincere efforts work with a tabulation you can all can easily crack and achieve that it is not a big difficulty and you also know the format of the because all the notification these things are all common the notifications by the notifications you know you have preliminary exam for 100 marks 3 hours and thereafter main exam four papers two days and thereafter vice versa so now you are all aim is to write for the preliminary exams crack down and thereafter how to proceed as regards the preliminary exams i would say that 
the the important factor would be there are preliminary exams questions which are often asked or constitutional questions like before if we have participated in the competitive exam like common law test and other things or any other uh, competitive exams you people would have come across such type of answering questions so it will not be very difficult you have to concentrate on the previous year's question question papers and answers go read them you get familiarized with those answers the subjects which which normally are asked is the law of procedure and the law of uh, substantial law like cpc uh, crpc evidence act uh, civil courts act valuation and special acts minor acts these are the major acts we are being going through but what i could collect little is that the stages of selection as earlier i have stated that it is preliminary exam the tips for answering because the preliminary exam will be multi choice question answers the tips for doing my appearing for those exam is that before once the question paper is given to you an answer sheet is given to you before starting to answer this is i'm with regard to the preliminary exams i'm telling you take 10 to 15 minutes to go through the entire 100 questions which has been given to you you all go through it thereafter read the questions in whichever language is convenient to you either in english or in tamil but if it go by english that is better because the notification itself says that if there is any discrepancy or doubt it is the english version which gives the thing you have to follow that that will be taken into account so go through it when it comes to english i will also state that your english is not a very big difficulty or very very difficult language for us to learn i hope i have also suggested to others you all take the hindu paper daily please go through it in hindu paper you will have a column in the editorial column on the left side with their emblem you will have a different point of a, a printing you everybody would have noticed in hindu paper we take the center page on the left side you will have a different font of printing that is that will be in the normal it will be on a bi little bigger size not in the normal size where the entire paper is there that is printed specifically for us to read and get understanding of the language and also pronunciation if you feel it difficult take it into the bathroom or wherever you have privacy that that font alone at one half one quarter page it will be there you would read aloud in front of camera read aloud you will easily develop your language for that purpose only that has been said that, that 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 has been printed for that importance for that reason only it has got a different shade of printing this we all have to follow that is that it comes only in hindu paper you all take it as a subject read english aloud that what is printed there daily in matter of 3 to 6 months you will know that you have become fluent you know that it has become easy for you to pronounce talk articulate so we all that is for the english purpose because whether we like it or not all the laws all the every everything is in english and as an advocate we are there to address to the court what we read and what we do it so unless you get fluent familiar with english not that we it is not required that we have to speak very stylish english or something basic thing you understand and we have to communicate for that what we need we have to go through and for that i would say that everybody has to go to in english that will be better for not that i'm i'm not saying that tamil is not important or something but cracking for the exam that will be easy and that too when you appear for a law exam for that reason i'm saying these questions which I mean i've lost track of it uh, once you get the question paper 15 minutes go through it you can categorize this because it's optional you will have four answers of the four you have to answer one you categorize those things into three a b c a is where you know that the 100 where you know that you are certain of the answer this is the answer you know that you take it as a and b where you know you can rule out two but you are unable to you find it difficult which of the two which you have zeroed in is correct that you take some time and third is where you don't know the answer at all of the four you are doubtful of all the four so categorize that take the question paper 
go through it, segregate which you know prop full completely, thoroughly, which you are doubtful, which you are unable to answer, take it on that line. Thereafter, first go to the questions which you don't know. Then you forget about it, then you move to the questions which you know 50-50, that is two. There you have to study that, reason it out, think it over, spend some extra two minutes, think it over and then find out which would be the, of the two which you can rule out. Then you go to the questions which you know very well. That way, because you will not lose time, you can finish off all the paper. And furthermore, better not to answer a question which you don't know, which you are not correct. The four you don't know, you cannot be very certain about it. Better don't answer because you know that there is a minus mark to you. If, if the, so you hard earned plus marks which you have got would go waste by answering a wrong question. So please avoid answering a wrong question. Don't get minus marks. This will be the format and the subjects what normally comes to you is when it comes to CPC, CPC, then you have the transfer of property, contract, contract and other ancillaries as well as CPC concern and constitution, constitution you know, it will be basically on the fundamental rights, chapter three, Th those aspects will be there. And with regard to CRPC, when it comes, it is going to be CRPC, IPC, evidence, evidence act will be common for both on the, on the civil side as well as on the criminal side. And <coughs> minor acts, you will have, uh, especially NIX, because which just commonly comes, NIX, Negotiable Instrument Acts, Information Technology Acts, POCSO Act, SCST Act, because these acts and all, you, you've got the applicability of uh, Evidence Act is slightly on a different footing. And Prevention of Corruption Act, these are the overall acts of the which you have to look into it and best thing is, for the purpose of exam, go through the uh, barracks. Barracks without big commentaries. Universal and professional barracks are best because they don't add much on it, they don't confuse. There are some other barracks which confuse you. In between, they give notes and all. This uh, universal and professional, as far as I've seen, these two things, it'll be straight, simple. Get the barracks, read it again and again. Each time you read, even today, when we sit in the dais, we look into the acts because each time you read it, you will be getting a different idea. You will be looking at different, for the purpose of exam, to get familiarized with the <coughs> legal words and often used words and what are their thinkings. For this, you have to go through the bare acts. For the main exams, maybe you will have, have to have go through the commentaries because commentaries will give the <coughs> latest judgments, interpretation of law, and how to coinage their words. For that, for main exams, you can use that. As far as preliminary exams is concerned, it will be sufficient. You go through the uh, barracks and the latest judgments. You, before the exam for three, four months, what are the latest judgments which Supreme Court has delivered or High Court has delivered? <coughs> Those things will be of importance. Go through it. And general knowledge, general knowledge is what is there in the papers. Reading papers is very much important. Though. Now with the stage is advanced, they go by webinar, they go by other things and all. But still, I would feel that going by webinar, by connecting by virtual mode and conducting classes, hearing, it might be good, but nothing like having a personal interaction, attending a class physically to understand the subject, that will be more, <coughs> more useful, not only for the purpose of learning the subject, you will also know your competitors, how the others are preparing your friends who are sitting besides, how the others are preparing, how far we are running, how far they are ahead, how to catch up. These things are all, unless you sit down in the physical class, get interacted with others, know others what they are doing, how they are preparing. <coughs> that, uh, that can be achieved only in the physical class. For that, I would uh, appreciate the efforts taken by the association in having a physical class and that to hold for the week and bringing the judges every Monday not that we, 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 because we have not written the exam. Luckily, we don't know whether we have write the exam, whether we are going to get through or not. But we, for, for selection of high court judges, we don't have exams, we have got through. And uh, this is this high court judges, it's only as a motivational factor for you people to get interest in the field of, I mean, how judiciary is there, how you have to get into the profession, how respect you are getting. As I said, this will be the format of answering. As regards the judgeship, 
once you get into the judiciary as a magistrate, you not only <coughs> sit in an elated position in a dais and render, do mean conduct courts, your life in the society is also in an elated position. You are not looked as a, others like common. Once you get into the judiciary, you are in a different looking. And they say that uh, been, once you, you, will, you will be very good, you will get access to everything. And pay wise also nowadays, you have got good pay. Pay wise, it's good pay. And all your needs, benefits <coughs> are taken care. So it is a good profession and a good field to start your life. At the young age, you start as a magistrate. There are three, three types of promotion. There are the subject, there are the district judge. If you, are, if you are shining well, if you are doing well, you are worth the age, you will you'll get elevated to the high court. So starting with, it's a very good position. And, uh, and it is also paying you well, gives respectability, gives uh, a status in the society. So it is a very good, <coughs> as you have, might, might have other, other, other employment, because judiciary is independent its own own. And it also gives a lot of leverage and access to question everybody and do things. So I would suggest all of you to sincerely take up these exams. You have a format, you have a timetable, and work on it. Because you are all attached to some office or you are in the profession, it is very difficult for you. Because the whole day you will be running here and there. And with the available time, you formulate a tab tabulation, you formulate a scheme, and this one or two hours daily I will do it. This weekend, half a day I will do this work. That way you sit, practice, 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 and you know objective exam, it is, we'll all know the answer. And it is only how speed we are able to do it to cover that 100 questions within the given time. And at that speed, you should not make a mistake. So I, I, will, I will request all of you to do a lot of practice. Sit, read, and read, and read, and again, you can easily crack the exams. Best of luck, all the best. Bayanulla Takaulai, Ungalke, Walangi, Amadrikindre, Manbubi, Nidir Sorolke, Nandi Suli, Moriana, Nandi Neville, Muritu Gunde, Varidinda, Anite, Manavar Lukum, Nirvai Lukum, Manbubi, Nidir Sorol Lukum, Mutta Valakaringer, K. Sindil Valar Lukum, Yene in the Villa Virku, in the Negalsi Kudavi, the Anevercum, Nandi Kuri Gunde, in the Toka. Wopirke, Tre Sindil Kumare, our Layalite, Parati Naturgana, which live in the Kit Kunde, and Boda Lakindo. So, first of all, I welcome Honorable Justice Nirmal Kumar Jay and Senior Advocates Sindil Velansar and all of you. So, today is my second session here at the MBA. So, criminal procedure court. So, examination point of view, like every week when the pathing na justices mande nalla or encouraging ka ungal kundo pick drikang. So, furthermore, so they provided so many ideas to approach the examination. So wonderful, la na ma mangades ano de alander friend de suresh sir, elar me kita thena nangeng ure batch college la. So, nareya under time la mande examination. Knowledge idea away kadeya. examination idea away ramba kambiya daro. So apdi examination approach par nai na, aada yepri how to approach the exam apdi intra dikhe guidance kadeya. Anja time la pandu pati na. Ipa preliminary examination, main examination pattern udhre. So just to enter the our practice, there is there was no examination. Direct interview system me erde magistrate examination pati na. So then vande. Descriptive level, the null paper on the merit paper, upper null paper on the other cup of competition on the higher upper pen air cabina. So on the eliminating method on the preliminary examination of the So, first of all, or you say on the Nia Purunjukunum exam approach Pandrapa and the fear recovered. So, fearlessly approach your upcoming exam. Other Ramdu Rambam Mikium. So, other the preliminary examination objective type of Pathina and the optional multi choice questions, multi choice. MCQ and wrong. So, on the answers choose Pandradilla, other so many method provided. So, in Niki Vandu, like Kaila on the word in your palm. Where examination every approach Pandra the Pudding in Ethereum Jigla. Okay, and the Merlin area systems, 
so one thing is when very important is very important na last session le sonne repeated reading of bare act adu da ungalku vande in the preliminary exam la as well as your main examination la help on first time neenga adha sonna meru da first time vande neenga padikirappa or meaning second time edikirappa or meaning third abbe enlarge aite po particular word so neenga vera ungaley check your own self ஒரு பேர் ஆக்டில் ஒரு செக்ஷன் இது தான் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ப்ரெஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டு ஓப்பன் பண்ணி ரேட் பண்ணி பாருங்கள் அதில் நிறையா பேர் புதுசு புதுசாக அவங்க கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரையல் கோர்ட்டில் ஒரு த்ரீ செவன்டீன் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் யூ வில் ஃபேஸ் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் வாட் இஸ் த ஸ்கோப் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த்ரீ செவன்டீன் எக்ஸாம் சிஆர்பிஸ் என்ன பர்பஸ்க்காக த்ரீ செவன்டீன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடில் ஓகே வேறு த்ரீ செவன்டீனில் வாட் ஆர் த அதர் திங்ஸ் ப்ரொவைடட் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ செவன்டீன் சிஆர்பிசி ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பெட்டிஷன் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ செவன்டீன் ஃபைல்டு வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு பி நோட்டட் இந்த பெட்டிஷன் ஸோ மோர் தென் ரீசன் வாட் இஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஸ்டேச்சு ப்ரொவைடட் So what is section 273, CRPC? Yes? 273. So the provision connected with 317. So section 273, CRPC. Evidence shall be taken in the presence of the accused. Suppose in case you file the petition under section 317, the court may proceed the case. Then what is the condition to be mentioned in the petition? The prayer is left here. May proceed with that of his counsel. Okay? In the presence of the accused or his pleader. Okay, remember the first thing. That is more than 317. ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணுற விஷயத்துங்களை பற்றி சொல்லியிருக்கிற ஒரே ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்து த்ரீ செவன்டீன் இல்லை அதர்வைஸ் வந்து டீட்டெயிலி ப்ரொவைடட் பை கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ஓகே த்ரீ செவன்டீனில் அக்யூஸ்ட் வந்து ரெகுலர் ஆப்ஷன் ஆகிறப்ப அவர் ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து கொண்டு போய்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஜஸ்ட் இதில் வந்து அவ்வளவு டெப்த்தாக வந்து நம்ம இந்த எக்ஸாமினேஷனில் போகணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆனால் இப்போ டூ செவன்டி த்ரீ எவிடன்ஸ் ஷேல் பி டேக்கன் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் ஆர் ஆஃப் கிஸ் ப்ளீடர் பட் one landmark judgment of our fs court permitted through video audio video electronic form evidence shall be taken evidence may be taken that is deemed to be evidence taken in the presence of the accused or his pleader been done what is the judgment the landmark judgment maybe ask in your examination for important aspect la landmark judgment of Parafulla Bay Desai, this is the state of Maharashtra. What is the judgment it's called by name? So, it's called by name. 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 Okay? Now, if you look at this, it's called by name. Medical negligence case. Parafulla Bay Desai, this is the state of Maharashtra. It's called by name. It's called by name. It's called by name. Medical negligence case. So, in 273, it's called by name. நியூ இன்டர்பிரேஷன் ஒரு ஏன்னா ஒரு ஹவு டு இன்டர்பிரேட் த ஸ்டேச்சு அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஆர்ட்டு ஸோ அது நம்மலாம் அது அதில் ரொம்ப கற்றுக்குட்டியாக தான் நம்ம இருப்போம் நம்மளோடய ஏஜுக்கு வந்து ரொம்ப கற்றுக்குட்டியாக தான் இருப்போம் ஸோ அப்போ அந்த பிரஃபுல்லாக போய் தேச ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு கான்டெம்பரரி இன்டர்பிரேட்டர் த ஸ்டேச்சு ஷேல் பி டேக்கன் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் அப்படின்றதே ஆடியோ வீடியோ எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மில் பெர்மிட் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த மீனிங் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஸ்டேச்சு இன்டர்பிரேட் பண்ணுறப்ப ஸோ கான்டெம்பரரி அப்ரோச் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன் ஸோ இதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகுது அப்போ பேசிக்காக கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் அப்படின்னு வர்றப்ப ஒரு கிரிமினல் சைடு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அது எந்த கோர்ட்டும் நம்ம சொல்ல வேண்டியதில்லை ட்ரையல் கோர்ட் அஸ் வெல் அஸ் த ஆப்புலர் கோர்ட்ஸ் வாட் அவர் மேபி ஸோ லாஸ்ட் வீக் ஐ ஆஸ்க் தட் கொஸ்டின் ஒரு கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து நம்ம மைண்டுக்கு அப்படி வரணும் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நடக்கணும் வாட் இஸ் த திங் வாஸ் ஹேப்பன் என்ன நடந்திருந்தால் ஒரு கிரிமினல் கேஸோட ஒரு மணி அப்படி பெல் அடிக்குது என்ன நடந்திருக்கணும் க்ரைம் நடந்திருக்கணும் 
கிரைம் நடந்துடணும் கிரைம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கிரிமினல் கேசஸோட அந்த ட்ராவல் வந்து என்ன ஆகுது ஆரம்பிக்க போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ தேர் தேர் ஆர் டூ மெத்தட்ஸ் காமன்லி ஓகே நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு கிரிமினல் கேசஸை வந்து ஆரம்பிக்கிறப்ப நம்ம ஒரு கிரைம் நடந்துருச்சு அப்படின்னா வித்இன் அவர் நாலேஜ் நம்ம எங்கே ஓடுவோம் நேராக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஓகே அப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனோன்னா இப்போ ஆர்கனைசபிள் அஃபன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அது நம்ம சொன்ன லலிதா குமாரி கேஸ் ரைட் ஓகே ஸோ தென் எஃப்ஐஆர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலை த ஸ்டேஷன் ஆஃபீஸர் இன்ச் அதை போலீஸ் ஸ்டேஷன் நெக்லெக்டட் இஸ் டியூட்டி ஒமிட்டட் டு ரெஜிஸ்டர் ஏ கேஸ் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் த்ரீ கம்ப்ளை பண்ணணும் யூ then only approach the magistrate under 15063 so 1563 la ning approach pandra pa magistrate approach pandra pa what is the condition to be complied before approach the magistrate under section 1563 enna pananum what need to be filed along with your petition exhaust pannittu vandirkinge appdin solli or affidavit file pananum so mrs sri priyanga vasava judgment okay ஸோ இந்த ஆர்டரில் போகுது அப்போ நீங்கள் எங்கே ஆரம்பிக்கிறீங்க எஃப்ஐஆரில் ஆரம்பிக்கிறீங்க சாப்டர் டுவெல் வந்துடுது இன்ஃபர்மேஷன் டு போலீஸ் அண்ட் தேர் பவர் டு இன்வெஸ்டிகேட் ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த கனெக்ட் ஆகி அப்படியே ஒரு ட்ராவல் ஆகுது ஸோ பட் மெயின்லி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் வந்து ஒரு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலை அப்படின்னா அதுலேயே நம்ம அந்த ட்ராவல்லேயே இருக்கும் அது ரைட் ஓகே அது பக்கம் நம்ம அவருடைய ப்ராக்டிஸில் வந்து அந்த மாதிரி போகிறோம் ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆஸ்பெக்டு வி ஹவ் டு அப்ரோச் அ மேஜிஸ்ட்ரேட்டு வேறு எந்த வகையில் ஒரு கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸை வந்து இன்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஒரு மெத்தட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் மெத்தட் அனதர் மெத்தட் கம்ப்ளைண்ட் கேஸ் ஓகே கம்ப்ளைண்ட் கேஸ் கம்ப்ளைண்ட் கேஸ் அப்படின்றப்ப கம்ப்ளைண்ட்ஸ் டு மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்போ வாட் இஸ் அ சாப்டர் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் ஓகே சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் அப்போ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் டு த கிவன் டு த மேஜிஸ்ட்ரேட் அண்ட் ஆஃப்டர் த ப்ரொசீடிங்ஸ் அண்டர் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் only four sections da adle pathina 200 201 202 203 avala ana minimum one question will be asked in the chapter idu or script mari ninga crpc la padikanum appo or crime nadikanum crime nadakkanum crime nadakkanum na offense what is the meaning of offense what is the definition of offense appo police ku poringa police fi register panna what is the chapter 12 padikanum complaint poringa what is the chapter 15 படிக்கணும் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த டுவெல் பெட்வீன் செவன்டீனில் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நாலு அஞ்சு சாப்டர் அப்போ இப்படி சொல்லிட்டோம் நம்ம ஒரு கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா ஸோ ரெஜிஸ்டர் ஏ கேஸ் ஆர் இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் பிஃபோர் த மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்போ ரெண்டு விஷயம் அப்போ அந்த ரெண்டு விஷயம் நடக்கணும் ஓகே ரைட் நடந்துருச்சு ஸோ இப்போ கோர்ட்டுக்கு ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து ஆக்சுவல் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க சாப்டர் ஃபோர்டீன் கண்டிஷன் ரெக்யூஷிட் ஃபார் த இனிஷியேஷன் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் காகனிசன்ஸ் காகனிசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ ப்ரொசீடிங் பிஃபோர் கோர்ட் ஆஃப் லா ஓகே தெர் இஸ் நோ கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ் பிஃபோர் கோர்ட் ஆஃப் லா ஸோ ஒரு லாஸ்ட் செஷனில் நான் இந்த இதெல்லாம் ஐ நோட்டட் த செஷன் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக நீங்கள் போய் உக்காரப்ப உங்களுக்கு ஒரு அக்யூஸ்டாக அரெஸ்ட் ரிமாண்ட் பண்ணுறதுக்கு பவர் ஓகே ரிமாண்ட் பவர் ஸோ அவனை பெயிலில் விடலாமா அப்படின்னு ஏவன் வந்து ரிமாண்ட் அக்செப்ட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்ற பவர் கொடுக்குறாங்க வாட் இஸ் த ப்ரொவிஷன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வருது ரைட் ஓகே இன்வெஸ்டிகேஷன் நாட் கம்ப்ளீட்டட் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்றப்ப இப்போ நீங்கள் போய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ ரிமாண்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை அவரை ரிலீவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொவிஷனில் முன்னாடியே சொல்லிடுறாங்க எங்கே சொல்லிடுறாங்க வாட் இஸ் த ப்ரொவிஷன் விச் இஸ் த ப்ரொவிஷன் த அக்யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ்ட் வித் இன் த ப்ரொடியூஸ் பிஃபோர் த மேஜிஸ்ட்ரேட் வித் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ரொவிஷன் இம்மிடியட் ப்ரொவிஷன் ஒன்று வரும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன் சிஆர்பிசியில் நீங்கள் மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி ஒரு அக்யூஸ்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறப்ப அவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ண அவரை ரிமாண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ரீ ரீசன் யூ மே பி எலிசிட்டட் ஓகே ஒரு அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பெயில் தான் ஆப்ஷன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அப்போ ஃபிஃப்டி நைன் ப்ரொவைடட் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி நைன் ப்ரொவைடட் 
when accused may be discharged discharge na from the case kade okay remand panna vare eppa discharge pannalam so without bail bail ke ne po vendi idil okay there are chances there are uh, scopes available under section 59 okay appa complaint police case varudhu complaint case varudhu chapter 14 la vande இந்த காகுனன்ஸ்ன்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றாங்க சோ ஒரு கிரிமினல் ப்ரோசிடிங்ஸ் இனிஷியேஷன் ஆகணும் அப்படினா சோ டேக்கிங் காகுனன்ஸ் இட்செல்ஃப் நாட் இனிஷியேஷன் ஓகே நாட் அன் இனிஷியேஷன் டேக்கிங் காகுனன்ஸ் இஸ்ன்றது டேக்கிங் காகுனன்ஸ் இஸ் a condition for initiation of proceedings அப்ப வெரி கிளியர் அப்ப எப்ப ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து காகுனன்ஸ் எடுக்கறாரு ஆன் வாட் பேसिस 191 class a upon receiving a complaint of facts which constitute an offence apa complaint or offence irukano section 2d la definition la complaint la any allegation made orally or in writing to a magistrate for the purpose of taking action whether the person known or unknown committed the offence appa complaint na enna irukano or offence irukano and the facts are on the which the facts discloses the an offence adu irukano ipo apdi compare pandra pa 125 la maintenance maintenance proceedings whether it is a complaint whether we can treat it a complaint maintenance proceedings epdi varum complaint enna irukano 2d la offence irukano offence irukano okay offence irukano ipo domestic violence act irukke so all our application made so all the complaint as per section as per provision crpc so not a complaint okay more over the crpc vand similar procedure kada any of the provisions 482 எயிட்டி டூவில் டொமஸ்டிக் வேலன்ஸ் ஆக்டில் அந்த ப்ரொசீடிங்ஸை குவாஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்ரோச் பண்ண முடியுமா ஃபோர் எயிட்டி டூவில் முடியாது ஓகே அப்போ வந்து ஸோ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் நாட் டிஃபைண்ட் எனி அஃபன்ஸ் ஓகே பெனல் ப்ரொவிஷனாக வரும் பெனால்ட்டி ஸோ நாட் கம்ப்ளைன் இது ஆர்டர் ஆஃப் த கோர்ட் அப்போ மட்டும்தான் பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து அதில் வந்து வரும் ஸோ அதர்வைஸ் கிரிமினல் ப்ரொசீஜருக்கோ நாட் அப் எனிவே நாட் அப்ளிகபிள் டு த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்போ காங்கிரன்ஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகே அப்போ ஒன் நைன்டி ஒன் ஏயில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரிசீவ் பண்ணி மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணுறாரு காங்கிரஸ் எடுக்கிறேன் ஒன் நைன்டி ஒன் பியில் தான் அப்பான் எ போலீஸ் ரிப்போர்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட் சார்ஜ் ஷீட்டில் சார்ஜ் ஷீட்டில் தான் காங்கிரஸ் எடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம போலீஸ் ரிப்போர்ட்னா ஒரு ஃபஸ்ட் திங் இது ஒன்று அனதர் திங் ஒரு ஸ்டேச்சுவில் வாட் இஸ் த டேம் ப்ரேஸ் ப்ரொவைடட் அது அப்படியே இன்டர்ப்ரேட் பண்ணி பழகணும் அப்படியே மீன் பண்ணி பழகணும் போலீஸ் ரிப்போர்ட்னு தான் அங்கே இருக்குது ஓகே போலீஸ் ரிப்போர்ட்னு தான் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து சார்ஜ் ஷீட்னு சொல்கிறோம் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் சொல்கிறோம் சலான்னு சொல்கிறோம் அப்போ போலீஸ் ரிப்போர்ட் வாட் எவர் மே பி த ரிப்போர்ட் க்ளோசர் ரிப்போர்ட் ஆர் சார்ஜ் ஷீட் ஒரு க்ளோசர் ரிப்போர்ட்லேயும் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து கவர்னன்ஸ் எடுக்கலாம் நாட் ஓன்லி த சார்ஜ் ஷீட் ஒரு ஃபைனல் ரிப்போர்ட் ஓகே நான் டிடெக்டபிள் கேஸ் அண்ட் நாட் ட்ரேசபிள் அக்யூஸ்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது அக் எந்த மாதிரி சார்ஜ் எந்த மாரி ஒரு போலீஸ் ரிப்போர்ட் வந்தால் கூட மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணலாம் மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன் டேக் ஆர்கனைசன்ஸ் ஸோ அதில் ப்ரான்ச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம ஒரு செஷன் வேறு அப்படியே நம்ம நாலேஜ் வைஸ் போகிறோம் இதுலேயே எக்ஸாமினேஷனில் நீங்கள் போகிறப்ப இந்த டுவெல் டு செவன்டீனில் தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி இருக்கும் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடில் ஓகே மோஸ்ட்லி வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் மாரி தான் அப்போ நீங்கள் ஒரு டே டு டே லைஃப்பில் வந்து என்ன ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க எந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்குள்ளேலாம் போய் வெளியில் வரீங்க எந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்குள்ளேலாம் போய்ட்டு வெளியில் வரீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ அந்த நாலேஜ் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து இப்போ அப்ரோச் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராக்டிஸ் இல்லை அப்படின்னா கூட இப்போ ரெகுலர்லி ரீடு த பேராக் ரெகுலர்லி ரீடு த பேராக்ட் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அப்போ நம்ம அந்த எப்படி போகணும் அப்படின்றத ட்ராவல் தான் சாப்டர் டுவெல் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே சாப்டர் டுவெல் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் தென் கம்ப்ளைண்ட் கேசஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப கம்ப்ளைண்ட்ஸ் டு மேஜிஸ்ட்ரேட் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் செஷனில் சொன்ன மாரி 
So before going to take cognizance, whether complaint case or police case, so the magistrate ought to looking upon the two things importantly. One first one the limitation pakun. Limitation pakunu jurisdiction one the other count la Okay? Jurisdiction one the Ramamukia. So jurisdiction of criminal courts in inquiry and trial. Chapter 13. Okay? Limitation and jurisdiction. Territorial jurisdiction of the criminal courts or jurisdiction on the pop. So another one important thing available between the cha uh, chapters. So especially under chapter 14 layer. Or cognizant sedukra the kumunari. Or a magistrate looking for limitation, jurisdiction, limitation, then another thing. Munu pakunu, kandipa pakunu, cognizant sedukra the kumunari. So, as per section 191, subject to the provisions of subject to the provisions of this chapter, subject to the other provisions of this chapter, Upper 195, section 195 to section 199. So, some limitations, some conditions imposed on the unfettered powers of the magistrate. Okay, or complaint received panda or police report received panda na le or magistrate kaun se idhar lama kadeya jurisdiction er kono. Okay, jurisdiction pa kono limitation pa kono. Then any of the provision 195 to 199 because some conditions imposed. But 195 le some restrictions only upon receiving a complaint only complaint ke sada orno. Upper restrict Panirwana 195 195 1A some offenses of the IPC section from the section 172 to 188. Okay, 172 lay 188 varicum IPC offenses la or proceedings or magistrate cognizance edukuno abina only by way of a complaint to magistrate. Okay, there is police, there is no police case for the offences mentioned under section 195 1A. Police case kadeya. Apo or police case level the charge sheet we put on to naanga in the offences level dinna magistrate kaagrus said ko kudaya. Okay, only complaint case. Then the competency. Yar complaint re allowed pono no. Yar complaint magistrate to kudu kono. Ipe 195 1A la. The offences provided 172 and uh, 2198. Now the, the offences you know, there is there is no police case, only a complaint case. only an appropriate public servant the complaint one initiate panamudio. the rule. Exception to the basic rule of the criminal jurisprudence. What is the what is the rule? Yes, anyone can set the criminal law in motion. I've been rather okay. 195 la or exception on the immediate. Okay, upper cognizant said grapper in the particular offenses only by way of complaint and moreover complaint by the concerned public servant or any of the superior officer of the particular public servant. 195 1 A. So, are they made 1 B? Every travel 1 B. Some offenses provided, in particularly forgery, forgery documents, giving false evidence. 195, 1B, there are two subclasses. Okay, some offenses provided under Indian Penal Code. Upon the many cases, see, false evidence produced or given before the court of law or judicial proceedings or any other. So, that's why we have forgery. Okay? Forgery cases in respect of the documents produced or given in evidence before the judicial proceedings. Okay? In the many cases, in the many cases, one court must be a complainant. 
அப்போ கோர்ட் என்ன பண்ணணும் அதில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கேசஸ் தான் அதுலேயும் ப்ரைவேட் பர்சன்ஸ் நாட் அலோடு ஓகே த டாக்குமெண்ட்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபால்ஸ் எவிடென்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆர் கிவன் இன் எனி ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங் அப்போ கிவன் இன் எனி ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ன்றப்ப அந்த கஸ்டடியல் லிகேஷ் அப்படின்றோம் நம்ம அப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து நம்ம கோர்ட்டில் ட்ரையல் கோர்ட்டில் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறப்ப ஒன்ஸ் டாக்குமெண்ட் வந்து உள்ள ஃபைலிங் எப்போ கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் நம்பர் பண்ணுவாங்க ஓகே அந்த ஃபைலிங் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்டுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க அந்த டாக்குமெண்ட் நம்பர் கொடுத்தோன்னே அது என்ன ஆயிடுது கோர்ட்டு டாக்குமெண்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்புறம் எவிடென்ஸில் எக்ஸிபிட்டாக மார்க் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ டாக்குமெண்ட் என்ன ஆயிடுது கோர்ட்டு டாக்குமெண்ட் ஆகிடும் இப்போ அந்த மாரி கொடுத்த டாக்குமெண்ட்ஸில் ஏதாவது இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் எனி ஃபோர்ஜரி கமிட்டட் அப்படின்னா only the court should be initiate the proceedings by way of prefer a complaint appa court vandu complaint prefer pannona illana any person authorized by the court or any person authorized by the court or any other court which particular court is subordinate okay appa and the superior court abindradha avanga kudukranga appa vandu only complaint case tha 195 1A or 1B there is no police case only complaint case or there is competency on the public servant the complaint for no complaint to the magistrate only the court prefer a complaint to the magistrate upon the ma- having jurisdiction magistrate having jurisdiction to the on the complaint on the phone home okay in respect of the 195 B ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஈவன் த கோர்ட் ப்ரிஃபர் ய கம்ப்ளைண்ட் ஓகே ஈவன் த கோர்ட் ப்ரிஃபர் ய கம்ப்ளைண்ட் த கம்ப்ளைண்ட் ஃபார்வர்ட் டு த மேஜிஸ்ட்ரேட் ஹேவிங் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு தான் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து போகணும் கம்ப்ளைண்ட் இஸ் எ கோர்ட் ஆர் எனி பர்சன் ஆத்தரைஸ்ட் பை த கோர்ட் ரெண்டு பேர் தான் இதில் வந்து கம்ப்ளைண்டாக வர முடியும் வேறு யாரும் இதில் வந்து வர முடியாது எனி அதர் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து செக்ஷன் த்ரீ ஃபார்ட்டிலேருந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஒன் நைன்டி ஃபைவில் கோர்ட் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இனிஷியேட் பண்ணணும் ஒரு ப்ரொசீடிங்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ரிலிமினரி என் கன் என்கொயரி கண்டக்ட் பண்ணணும் த்ரீ ஃபார்ட்டியில் ஸோ ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் இன் ரைட்டிங் அப்படின்றது முக்கியம் ஸோ அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளைண்ட் டு த ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அப்போ ஒன் நைன்டி ஃபைவ்ல இந்த கேசஸ் இருக்கு அப்போ எக்ஸப்ஷன் ஆகுது அப்போ ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து காங்கிரசன்ஸ் எடுக்கிறப்ப நாட் ஓன்லி த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் நாட் ஓன்லி த லிமிடேஷன் அண்ட் ஆல்சோ த கேசஸ் எனி ஆஃப் த கேஸ் வித் இன் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் ஒன் நைன்டி நைன் பிட்வீன் த ஒன் நைன்டி ஃபைவ் டு ஒன் நைன்டி நைன் இதில் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒவ்வொன்றும் ஒரு டிவிஷனில் இருக்கும் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் வந்து கம்ப்ளைண்டோட காம்பிடென்சி ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஆர் கோர்ட் அவங்க தான் கம்ப்ளைண்ட் லாஞ்ச் பண்ண முடியும் தேர் இஸ் நோ போலீஸ் கேஸ் ஸோ அதே மாதிரி ஒன் நைன்டி சிக்ஸில் ஓகே ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் வர்றப்ப வாட் இஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் சிஆர்பிசி வாட் இஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் எஸ் ஒரு பர்டிகுலர் அதாவது அஃபன்சஸ் அகேன்ஸ்ட் ஸ்டேட் அந்த மாதிரி அஃபன்சஸில் அது ஒரு பர்டிகுலர் அஃபன்சஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சம் கண்டிஷன்ஸ் இம்போர்டு அண்ட் கிரிமினல் கான்ஸ்பிரசி டு கிரிமினல் கான்ஸ்பிரசி டு கமிட் சச் அஃபன்சஸ் ஸோ இந்த அஃபன்சஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சம் கண்டிஷன்ஸ் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தேர் மே பி எ போலீஸ் கேஸ் ஆர் கம்ப்ளைண்ட் கேஸ் பட் ப்ரீவியஸ் சேங்ஷன் இஸ் நெசசரி சாப்டர் சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அண்டு ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் there are some offenses provided 196 la so on the offenses la vandu or magistrate cognizance edukkaradhukku munadi jurisdiction paakano limitation paakano previous sanction irukka nu paakano okay appropriate government so central government or state government in respect of these offenses sanction irukka nu paakano previous sanction in the particular offenses so next adile paathina criminal conspiracy to commit such offenses ஒரு கிரிமினல் கான்ஸ்பிரசி வாட் இஸ் பீனல் ப்ரொவிஷன் இந்தியன் பீனல் கோடு ஒன் டுவெண்ட்டி பி ஹவு நி பார்ட் ப்ரொவைடர் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி பி டூ 
parts provided 120 b la first one death life or above 2 years and upwards nu kuduthirupanga 2 years or upwards adu vandu first part second part la vandu paathina 2 years and below abindra mari if any of the offense so if the accused want to commit a offense to form criminal conspiracy so suppose in case the offense below the punishment 2 years and below so criminal conspiracy to commit such offense if or offense la vandu 1 year dhan punishment nu vechukonga maximum punishment undu punishable with imprisonment 1 year maximum to 1 year if on the offense kaga some criminal conspiracy vandu form pannitaanga okay ipo vandu police register case or complaint case whatever may be ipo master congress is edukrappa 2 years or below punishable with imprisonment 2 years or below abin irundichuna criminal conspiracy to commit such offense irundichuna concerned venu concerned of the state government or district magistrate is necessary 196 la or criminal conspiracy la other than the offenses punishable with death or life or 2 years or upwards other than the offenses any of the criminal conspiracy to commit such other offense consent of the state government or district magistrate is necessary appo 196 la and the limit la varappa magistrate enna paakano first nama sonna mari chapter 6 la offenses against state and 153 and 2505 and the mari varappa previous sanction irukka nu paakano conspiracy abdin varappa consent irukka nu paakano okay so next adhe mari 197 197 அப்படின் வரப்ப அங்கேயும் the important matter is a sanction okay 197 what is 197 CRPC 197 hmm. public servant prosecution of public servants and judges அப்படின் வரும் இப்பா அந்த 197 லவுந்து இது வந்து ஒரு protection okay protection so ninga vandu oru oru free ah vandu oru free mode la vandu oru prosecution la vandu you cannot initiate against the public servant etc okay and the mari vandu ninga pannira mudiya oru protection ena avanga fearlessly enna pannano avangalude function vandu fearless ah irukano so oru prosecution vandu oru oru easy ana vishayama irundichuna and the function basic function enna agum paadikapadum abindradhukaga and oru object protection appo previous sanction irukano prosecution against public servant judges or idhula mukkiyam illaya ena 198a la undu or question ketrundanga dowry 498a dowry 498a la undu other than the aggrieved person any other person competent to complaint to initiate a proceedings abdin or question ketrundanga appo yaar father mother brother sister and the merla varudhu appo adha yaar illa nu or question kettanga edhila pondicher la kettanga ipo 197 la prosecution of judge, public servant judges nu varappa ulle ninga subsection 1 la pokra paakrappa paathinga na no magistrate take cognizance against the person abdin paakrappa judges public servants or judges or specific on the word irukku magistrates magistrates indra word irukanga okay who is or was abindru who is or was a public servant judge or magistrate appo what is the on the meaning who is or was idu ovvunnume paathina over line le over word le phrase le or question frame pannalam இந்த சாப்டரில் ஏன்னா காங்கிரசன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக அது அந்த வேர்டு நம்ம கிராஸ் பண்ண முடியாத ஒரு வேர்டு ஸோ அதை இக்னார் பண்ணவே முடியாது எனக்கு ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு கிளாஸஸ் எடுத்தால் கூட அந்த பர்டிகுலர் டேமை வந்து சிஆர்பிஎஸ்லேயும் நீங்கள் இக்னார் பண்ண முடியாது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஒரு பேசிக் திங் ஓகே அந்த காங்கிரசன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்போ கண்டிஷன்ஸ் வந்து இப்போ வருது பாருங்கள் அப்போ ஹூ இஸ் ஆர் வாஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இந்த ப்ரொடெக்ஷன் அண்டர் ஒன் 
not only the functioning public servant so a public servant da varutra vandu work panitra varuk mottum kedaiyad not only the public servant judges magistrate who is uh, on working so also the retired persons okay retired persons ku 197 la and protection kedaikudhu so idhu or question frame idella vandu pathina nama knowledge vandu idu thirumba 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 nama bare act padikira pa nammala ariyamale or kelvi varu cross panni pogudadhu ஏன் இந்த இடத்துல எஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க ஆர் வாஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கமெண்ட்ரிஸ் போகணும் கமெண்ட்ரிஸ் எடுத்து நீங்கள் படிக்கணும் ஓகே கமெண்ட்ரிஸ் எடுத்து படிக்க பழகலாம் தப்பே கிடையாது இப்போ ஏன்னா இப்போ வர பெரும்பாலும் வந்து நல்ல இந்த மாரி கரிக்குலம் அந்த அகாடமிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்ல அட்வான்ஸஸாக இருக்குது ஓகே அட்வான்ஸஸாக இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ கமெண்ட்ரிஸ் படிக்கணும் ஓகே அப்போ ஈஸ் ஆர் வாஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா த ப்ரொடெக்ஷன் ஆல்சோ டு த ரிட்டைர்ட் பர்சன்ஸ் ஆல்சோ ஓகே சார் ரைட் ஓகே எப்போ இந்த ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அஃபிஷியல் கெப்பாசிட்டியில் அந்த அஃபிஷியல் டியூட்டியோடு இருக்கணும் ஓகே வைல் டிஸ்சார்ஜிங் இஸ் அஃபிஷியல் டியூட்டி ஆர் பர்போர்ட்டிங் டு பி டிஸ்சார்ஜ் இஸ் டியூட்டி அஃபிஷியல் டியூட்டி ரெண்டு இருக்கணும் இப்போ லேட்டஸ்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்டில் ஒரு வேண்டி கொடுத்தாங்க இந்த ஒன் நைன்டி செவன் ரிலேட்டடாகவே தான் not only the protection to the official duty discharged by the particular public servant some extension extend to the the duty which is attached to the official duty okay just is nam just is very famous for the judgment on last month nane okay and the official duty mutum kedaiyad the any other duty attached to the official duty appo adu vandiru appo or latest judgment or latest judgment pronounced by the apex court appo enna pannuvaanga adula or question frame panna okay not only the official duty also the duty attached to the official duty okay appo andha or andha or scope undu adula varudhu ipo ellarku andha protection varuma appdi kettingana adu illa the person removal only by the sanction of the government such person only so that the protection vandu avangalukku than and the protection vandu kadaikku ellarkume ipa oru inda idhula paathina order la vandu paathina oru and cadder paakrom appo ella cadder la irukra public servant ku and the protection varumna adu previous sanction vaagano abindradhula oru difficulty undu appo the person only removal from his office by the con- sanction of the government ஓகே அது ஒரு டேம் இருக்குது அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒரு டேம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் படிக்கணும் வாட் இஸ் த கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் ப்ராசிக்யூஷன் அண்ட் அரெஸ்ட் ப்ரெசிடண்ட் அண்ட் கவர்னர் இம்பீச்மெண்ட் கிடையாது ப்ராசிக்யூஷன்லேருந்தே அவங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் இருக்குது கான்ஸ்டியூஷனில் அது தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஆர்டிகல்ஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நாட் ஓன்லி த ப்ராசிக்யூஷன் அரெஸ்ட் ஆல்சோ ஓகே ஸோ அப்போ ஒன் நைன்டி செவனில் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் வந்து கிடைக்கிது இந்த பப்ளிக் சர்வன் ஜட்ஜஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படின்றப்ப அந்த டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும் அப்போ எல்லா அஃபன்சஸுக்கும் வருமா அப்படின்னா கதான் அந்த கனெக்டட் அந்த நெக்ஸஸ் இருக்கணும் அவங்களுடைய அஃபிஷியல் டியூட்டிக்கு அந்த நெக்ஸஸ் இருந்தால் தான் இந்த ஒன் நைன்டி செவனில் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கணும் இப்போ மோர் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து ஒரு இன்சர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன் நைன்டி செவனில் இந்த அஃபன்சஸ் அகேன்ஸ்ட் உமன் அஃபன்சஸ் அகேன்ஸ்ட் உமனில் இன் பர்டிகுலர்லி செக்ஸுவல் அஃபன்சஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்போ if any of the persons committed the sexual offenses what is the pro- what is provided uh, under the explanation of the 197 inserted by 2013 so appo adula or protection vandu kedaikuma appadina avangala protection kedaikad adukku previous sanction thevai illa endradhu specific or okay expressly and they explained by the explanation which inserted by year of 2013 
ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க அப்போ அஃபன்சஸ் அந்த ஒன் நைன்ட்டி செவனில் வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் டியூட்டியோட அந்த நெக்ஸஸ் இருக்கணும் ஓகே அந்த அஃபன்ஸ் வந்து அஃபிஷியல் டியூட்டியோட அந்த நெக்ஸஸ் இருந்தால் தான் ஒன் நைன்ட்டி செவன் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஜட்ஜஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஆர் போலீஸ் கேஸ் வருதுன்னா அப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட் நாட் ஓன்லி லுக்கிங் ஃபார் ஜூரி செக்ஷன் லிமிட்டேஷன் அண்ட் ஆல்சோ எனி ஆஃப் த ப்ரொவிஷன் அட்ராக்டட் பிட்வீன் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் அண்ட் ஒன் நைன்டி நைன் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரு எனி ஒன் கேன் செத்த கிரிமினல் இன் மோஷன் அப்படின்னு வர்றப்ப இது எக்ஸப்ஷனாக வந்துடும் இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஏபிபி எக்ஸாம் சொல்லுவோம் பெரும்பாலும் நாங்கள் ட்ரையல் கோர்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிபி அப்படின்றது ஏபிபி எழுதாமல் இருக்கிறவங்க அது கிரிமினல் சைடு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க அதை கம் அக்ராஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏபிபி ஒரு தடவையாவது எழுதுவாங்க ரொம்ப லைக் பண்ணி போகிற ஒரு ஜாப்பாக இருக்கும் ஏபிபி அப்படின்றது ஸோ அதில் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ் ப இந்த கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸப்ஷன் டு த ரூல் எனி ஒன் கேன் செட் த கிரிமினல் ஆ இன் மோசன் அப்படின்னு ஆனால் ஒரு பெரிய விஷயம் அதில் இருக்குது பெரிய விஷயமே இருக்குது இன் பர்டிகுலர்லி த ஹார்ட் ஆஃப் த சிஆர்பிசி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப சாப்டர் ஃபோர்டீன் அப்போ வேறு நிறையா விஷயங்கள் வந்து அதில் டீல் பண்ணிக்கிட்டே வர்றாங்க அப்போ ஒன் நைன்டி எயிட்டு சிஆர்பிசியில் ஒன் நைன்டி எயிட்டு அஃபன்சஸ் ரிலேட்டிங் டு மேரேஜ் அண்டர் இண்டியன் பீனல் கோட் வாட் இஸ் அ சாப்டர் ஐபிசியில் இதில் சிஆர்பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஐபிசியில் அண்டர் த சாப்டர் ஹெட்டிங் ஆஃப் அஃபன்சஸ் ரிலேட்டிங் டு மேரேஜ்னு இருக்கும் ஆனால் ஒன் எயிட்டி எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அஃபன்சஸ் அகேன்ஸ்ட் மேரேஜ் அஃபன்சஸ் அகேன்ஸ்ட் மேரேஜ் ஸோ இங்கேயும் ஒன் நைன்டி எயிட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ ஸ்கோப் ஆஃப் போலீஸ் கேசஸ் ஓன்லி a complaint case okay ipo nama 196 la 195 la sonna 172 to 188 any of the offences under the indian penal code apo only by way of the filing complaint by the concerned public servant and by way of filing complaint okay avanga da file panna mudiyum ipo inda corona time la vandu pathina or இதுவுமே ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நம்ம எஃபெக்ட்ஸ் கோர்ட்டில் ஒரு மேட்ரு வந்தது ஒன் எயிட்டி எயிட்டில் வந்து ஸோ மெனி எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் எயிட்டி எயிட் ஐபிசியில் ஓகே ஒன் எயிட்டி எயிட் ஐபிசியில் ஸோ மெனி எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர்ட் அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்ரோச் பண்ணுறப்ப அதில் ஓகே இந்த பர்டிகுலர் அஃபன்சஸ் ஒன் செவன்டி டூலேருந்து ஒன் எயிட்டி எயிட் வரைக்கும் ஒன் நைன்டி ஃபைவில் வந்து த கண்டிஷன் வாட் இஸ் த கண்டிஷன் நோ மேஜிஸ்ட்ரேட் டேக் காகிரிசன்ஸ் ஓகே அப்போ அட் த டைம் ஆஃப் டேக்கிங் காங்கிரசன்ஸ் தான் ரெஜிஸ்டர் மேட்டர் ஓகே அட் நாட் அட் த டைம் ஆஃப் ரெஜிஸ்டரிங் ஏ கேஸ் ஒன் நைன்டி எயிட் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அஃபன்சஸ் அகேன்ஸ்ட் மேரேஜ் அஃபன்சஸ் அகேன்ஸ்ட் மேரேஜ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அது சொன்ன மாதிரி சாப்டர் டுவெண்ட்டியில் ஐபிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபன்சஸ் ரிலேட்டிங் டு மேரேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் அஃபன்சஸ் அகேன்ஸ்ட் மேரேஜ் அப்படின்னு அப்போ பர்டிகுலர் அஃபன்சஸ் மெயினாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பேகாமி ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபோர் அண்டு சப்ரஷன் ஆஃப் ஏர்லி மேரேஜ் ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி வருது ஸோ எனி ஆஃப் த அஃபன்சஸ் ஃபேல் அண்டர் சாப்டர் டுவெண்ட்டி அஃபன்சஸ் ரிலேட்டிங் டு மேரேஜ் அப்படின்னா ஒன்லி ப்ரிஃபர் ஏ கம்ப்ளைண்ட் கேஸ் தான் தெர் இஸ் நோ ஸ்கோப் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர் ஏ எஃப்ஐஆர் ஓகே எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது ஓகே தெர் இஸ் நோ எஃப்ஐஆர் தெர் இஸ் நோ போலீஸ் ரிப்போர்ட் ஒன்லி ஏ கம்ப்ளைண்ட் ஸோ அதே மாதிரி காம்பிடென்சி வருது அக்ரீட் பார்ட்டி கேன் ப்ரிப்பேர் ஏ கம்ப்ளைண்ட் அக்ரீட் பார்ட்டி கேன் ப்ரிப்பேர் ஏ கம்ப்ளைண்ட் ஒன் நைன்டி எயிட்டில் அதர்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ்னு அப்படின்னு வருவாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்னு வரப்ப இப்போ ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் பைகாமி சொல்கிறோம் ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் பைகாமியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி த ஒய்ஃப் இஸ் அண்ட் அப்ரோப்ரியேட் பர்சன் டு இனிஷியேட் ஏ கம்ப்ளைண்ட் ப்ரிப்பேர் ஏ கம்ப்ளைண்ட் ஸோ அதர்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா த ரிலேட்டிவ்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஃபாதர் மதர் பிரதர் சிஸ்டர் அப்படியே வருவாங்க அப்போ பெட்டர்னல் லேங்கிள் பெட்டர்னல் லேண்ட்டு பே மெட்டர்னல் லேங்கிள் பெட் மெட்டர்னல் லேண்ட் இப்படிலாம் வருவாங்க ஆனால் ஹஸ்பண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே பெகாமின்றது யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் யூனோ பெகாமே அப்படின்றது எனி ஆஃப் த ஸ்பவுஸ் டூரிங் த லைஃப் டைம் ஆஃப் ஏதர் ஸ்பவுஸ் ஹஸ்
ஓகே ஒய்ஃப் இருக்கிறப்ப ஹஸ்பண்ட் செகண்ட் ஒய்ஃப் செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணாலும் அவருக்கும் சார்ஜ் வரும் அதில் ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும்தான் சார்ஜ் வரும்னு நினைக்காதீங்க பைகாமே பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே போத் த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருக்குமே அந்த சார்ஜ் வரும் யாரும் அவங்க லைஃப் டைமில் வந்து செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணால் அவங்களுக்கு சார்ஜ் வரும் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒன்லி கம்ப்ளைண்ட் கேஸ் தான் ஒன்லி இது அக்ரேடு பார்ட்டி கேன் ப்ரிப்பேர் எ கம்ப்ளைண்ட் அதர்வைஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்னு வர்றப்ப ஒன்லி அண்ட் பிகாஃப் ஆஃப் ஒய்ஃப் வென் ஒய்ஃப் இஸ் ஏ அக்ரேடு பார்ட்டின்றப்ப மட்டும்தான் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு பெர்மிட் பண்ணுறாங்க ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஏ அக்ரேடு பார்ட்டின்றப்ப தெர் இஸ் நோ சச் பெர்மிஷன் ஓகே அப்போ ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்காங்க ஹஸ்பண்டு இப்போ ஹஸ்பண்டு வந்து என்ன பண்ணுற ஹஸ்பண்ட் இருக்கிறப்ப ஒய்ஃப் வந்து செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஹஸ்பண்ட் இருக்கிறப்ப ஒய்ஃப் செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க ஃபோர் நைன்டி ஃபோரில் அவங்க மேலே ஒய்ஃப் மேலே கம்ப்ளைண்ட் இனிஷியேட் பண்ணணும் ஆனால் அவர் நாட் ஏபிள் டு ப்ரிப்பேர் ஏ கம்ப்ளைண்ட் அப்போ எந்த சுச்சுவேஷனில் ஸோ ஒர்க்கிங் அண்டர் த ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் எனி ஆஃப் த ஆம்டு ஃபோர்ஸஸில் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒர்க் பண்ணுன்னா அவரை யாரையாவது டெபிட் பண்ணால் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் இனிஷியேட் பண்ணலாம் ஹஸ்பண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது வென் ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஏ அக்ரேவ்டு பார்ட்டி இஸ் என் அக்ரேவ்டு பார்ட்டி அப்படின்னா அவர் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸில் ஒர்க் பண்ணுறவராக இருந்தார்னா அவர் சார்பாக வேறு யாராவது கம்ப்ளைண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் ஒய்ஃப் வென் ஒய்ஃப் இஸ் என் அக்ரேவ்டு பார்ட்டி அப்போ மட்டும்தான் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே வர்றாங்க ஈவன் அதில் ஒரு பாருங்கள் அந்த ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ்க்கு ஒய்ஃப் அக்ரேடு பார்ட்டி அவங்களால கம்ப்ளைண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஃபாதர் வரலாம் மதர் வரலாம் பிரதர் வரலாம் சிஸ்டர் வரலாம் இதெல்லாம் கொண்டுட்டு வர்றாங்க அப்புறம் மெட்டர்னல் லேண்ட் மெட்டர்னல் அங்கிள் பெட்டர்னல் லேண்ட் பெட்டர்னல் அங்கிள் இவங்கெல்லாம் கொண்டுட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் ரிலேட்டிவ்ஸ் இன் பிளட்டு அடாப்ஷன் இப்படிலாம் கொண்டுட்டு வருவாங்க கடைசி அவங்களும் தே கேன் ஆல்சோ ப்ரிப்பேர் ஏ கம்ப்ளைண்ட் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் சச் ஒய்ஃப் ஃபார் அண்ட் ஆஃபன்சஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் ஆர் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் அதில் ரெண்டு பேரும் சேர்த்துருப்பாங்க அந்த ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் ஒய்ஃபு வர்றப்ப யார் கம்ப்ளைண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்றப்ப சன் ஆர் டாட்டர் அப்படின்னு சேர்த்துருப்பாங்க அந்த ப்ரொவிஷனில் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நம்ம இமேஜினே பண்ண மாட்டோம் ஒரு பெகாமி சார்ஜில் வந்து ஒரு மகனோ மகளோ எப்போ வந்து கம்ப்ளைண்ட் வருவாங்க நம்ம இமேஜின் பண்ணி பார்ப்போமா பண்ண மாட்டோம் ஆனால் அங்கே இருக்குது ப்ரொவிஷனில் சன் ஆர் டாட்டர் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ அந்த ரிலேட்டட் ப்ரொவிஷன் இருக்குது அப்போ ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி அஃபன்சஸ் ரிலேட்டிங் டு மேரேஜ் வருது அப்படின்னா போலீஸ் கேஸாக இருந்தால் அவர் என்ன பண்ணக்கூடாது எடுத்துக்க கூடாது கம்ப்ளைண்ட் கேஸாக தான் வரணும் அப்போ கம்ப்ளைண்ட் யார் ஃபைல் பண்ணணும் அக்ரேடு பார்ட்டி ஆர் எனி அதர் பர்சன்ஸ் ப்ரொவைடர் அண்ட் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி எயிட் அவங்க தான் ப்ரிஃபர் பண்ணணும் அதர்வைஸ் வந்து அதை எடுத்துக்க முடியாது சம் கேசஸில் சம் கேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க அலாங் வித் ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் சம் அதர் அஃபன்சஸ் ஓகே ஒரு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறப்ப என்ன பண்ணோம் ஃபோர் நைன்டி ஃபோருக்கு கம்ப்ளைண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்காக வேறு சில அஃபன்சஸையும் சேர்த்து ஒரு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் கொஸ்டின் எப்போ வருது அப்படின்னா அட் த டைம் ஆஃப் டேக்கிங் காகனசன்ஸ் தான் அந்த கொஸ்டின் வருது மேஜிஸ்ட்ரேட் ஃபைலுக்கு எடுத்துக்கலாமா எடுக்க வேணாமல் அதனால் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் பண்ணி சிலம்சம் என்ன பண்ணுவாங்க மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடாது ரெஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடாது ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் அப்படின்னா அந்த கேஸ் எங்கே வரணும் அப்படின்னா கம்ப்ளைண்ட் கேஸை மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு தான் வரணும் எனி ஆஃபன்சஸ் இந்த சேம் ட்ரான்சாக்ஷன் கமிட்டட் இந்த சேம் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா எனி அதர் அஃபன்சஸ் வந்தாலும் அந்த அஃபன்சஸோடு சேர்ந்தாலும் கம்ப்ளைண்டாக தான் வரணுமே ஒழிய போலீஸ் கேஸுக்கு அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடையாது போலீஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடையாது அதே மாதிரி தான் ஒன் எயிட்டி எயிட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கொரோனா டைமில் பார்த்திங்கன்னா கோவிட் டைமில் வந்து இந்த எஃப்ஐஆர்லாம் வந்து ஏன் அவங்க எஃப் ஜஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் ஏ கேஸ் வென் கொஸ்டின் அரேஸ் அட் த டைம் ஆஃப் டேக்கிங் காகனிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அது தெரிஸ் கரெக்ட் அதே மாதிரி தான் ஒன் எயிட்டி எயிட்டுக்கு ஒரு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் ஒரு ஓகே 
ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏல ஒரு போலீஸ் கேஸ் வந்து எனி ஒன் கேன் செட் த கிரிமினலா இன் மோஷன் ஃபார் அண்ட் அலேஜ் டாஃபன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ ஆனால் கம்ப்ளைண்ட் கேஸ்னு வந்துச்சுன்னா அப்படி பண்ண முடியாது ஓன்லி த அக்ரீடு பார்ட்டி ஆர் ஆன் பிக் ஆஃப் எனி அதர் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃபாதர் மதர் அந்த ஆர்டரில் இருக்கிறவங்க தான் ப்ரிஃபர் பண்ண முடியும் இப்போ ஒன் நைன்டி செவனில் அஃபன்சஸ் ரிலேட்டிங் டு மேரேஜ்னு வருது இப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்ரி ரிலேட்டட் அடல்ட்ரி வந்து ஸ்ட்ரக் டவுன் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் ஓகே அன்கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லி ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க வாட் இஸ் த ஜட்மெண்ட் ஜோசப் சைனில் வந்து ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க ஜோசப் சைன் வெஸ்ட் யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவில் ஃபோர் நைன்டி செவனில் வந்து ஸ்ட்ரக் டவுன் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன் நைன்டி செவனில் அனது ரிமைனிங் ப்ரொவிஷன் ஐபிசியில் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் ரேப் ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா இந்த ரேப் கமிட்டட் அகேன்ஸ்ட் இஸ் ஓன் ஒய்ஃப் ஓகே பிலோ த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் இன் ஏர்லி இயராக இருந்தது அப்போ அந்த கேசஸில் மட்டும் அந்த எக்ஸப்ஷனாக இருக்கும் ரேப்பில் வந்து எக்ஸப்ஷனாக இருக்கும் அந்த கேசஸில் வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் காங்கிரசன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஓகே ஒய்ஃப் வந்து கா ஒரு இனிஷியேட் பண்ணிட்டாங்க ரேப்பில் ஆனால் வித்தின் ஒன் இயரில் எடுக்கணும் காங்கிரசன்ஸ் எடுக்கணும் ஒரு லிமிட்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓன் ஒய்ஃப் பிலோ த ஏஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸாக இருந்தால் அந்த கம்ப்ளைண்ட் ஒய்ஃப் கொடுக்குறப்ப அந்த கேஸில் காங்கிரசன்ஸ் எடுக்கிறப்ப வித்தின் ஒன் இயரில் அது என்ன இருக்கணும் காங்கிரசன்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பார் இருக்கும் ஆனால் இப்போ வாட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் எக்ஸப்ஷன் பீங் ஏ ஓன் ஒய்ஃப் இப்போ அந்த எக்ஸப்ஷன் இருக்கா அஃபன்ஸு அஃபன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்ல ஈவன் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் வித்தவுட் கன்சர்ன்டு வித் கன்சர்ன்டு டசன்ட் மேட்டர் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் பிலோ த ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்னு இருந்தால் போக்ஸோவில் வந்துடும் ஓகே ஸ்பெஷல் ஆக்ட் ஸ்பெஷல் என்ஆக்ட்மெண்ட்டு ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த எக்ஸப்ஷனை வந்து ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க அது என்ன பண்ணுறாங்க ரெட்டிங் டவுன் சொல்லணும் டாக்டர் என்ன ரெட்டிங் டவுன் அந்த பார்சியலாக ஒரு ப்ரொவிஷனில் கம்ப்ளீட்டாக அந்த பர்டிகுலர் ப்ரொவிஷனை ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணாமல் எனி ஆஃப் ஒரு சச் ப்ரொவிஷன் எனி ஆஃப் த ஒரு போர்ஷன் அப்போ அந்த ஒன் நைன்டி செவனில் அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க த்ரீ செவன்டி சிக்ஸில் ரேப்பில் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் ரேப்பில் அந்த எக்ஸப்ஷன் என்ன பண்ணுறாங்க அன்கான்ஸ்டியூஷனில் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க ஓன் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் பிலோ ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்னா கன்சன்டே இருந்தாலும் அது என்னது ரேப்பு தான் ஆல்சோ ஃபேலண்டர் போக்ஸோ ஆஃபன்ஸு ஸோ அந்த டிசைட் பண்ண ஜட்ஜ்மெண்ட்டு தான் இண்டிபெண்ட் தாட் வெஸ்டஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா டாக்டர்ன் ஆஃப் ரெட்டிங் டவுன் அப்படின்றதுல அந்த என்ன பண்ணுறாங்க அகேன்ஸ்ட் இஸ் ஓன் ஒய்ஃப் ஆஃபன்ஸ் வரும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ என்ன கொஸ்டின் போய்கிட்டு இருக்கு ஈவன் ஒய்ஃப் வித்தவுட் கன்சன்டு ஈவன் எபவ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் வித்தவுட் கன்சன்டு கன்சன்ட் இல்லைனாலே ரேப்பில் கொண்டுட்டு வரலாமா வேணாமான்னு இப்போ டாக் கோயிங் ஆன் தெரியுமா உங்களுக்கு இப்படி ஒரு பேச்சு பேக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அதுவுமே அன்கான்ஸ்டியூஷன் சொல்கிறாங்க ஓகே அது வந்து அவங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது ஸோ கன்சன்ட் நெசசரி அப்படின்றாங்க ஈவன் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் வித்தவுட் கன்சன்ட் அப்படின்னா ரேப்பில் கொண்டுட்டு வரலாமான்னு ஒரு கொஸ்டின் டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் அதை டிசைட் பண்ணி டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஒரு அது வந்து இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பெண்டிங்கில் இருக்குது ஆனால் நம்ம கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிபெண்ட் ஆர்ட் வேர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவில் அந்த எக்ஸப்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க வாட் இஸ் த டாக்டர் ஐன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஐன் ஆஃப் ரெட்டிங் டவுன் ஸோ இதே சேம் ரெட்டிங் டவுன் ரூல் அப்ளிகபிள் டு ஆல்சோ சம் அஃபன்ஸ் அண்ட் ஆர் இண்டியன் பீனல் கோர்ட் ஐடியா இருக்கா அதுவுமே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் எப்படி நீங்கள் ஜோசப் சைன்னு சொன்னீங்களோ அதேமாரி சிமிலர் ஃபேமஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் அதே சேம் டாக்டரின் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க என்ன சார் ஸ்ரேயா சிங்கிள் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இல்லை சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ ஓகே அதே சேம் டாக்டரின் ஆஃப் ரெட்டிங் டவுன் சொல்கிறீங்களா இப்போ ஐபிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செவன்டி செவன் இருக்கு அன்னேச்சுரல் ஆஃபன்ஸும் சொல்லுங்கள் அகேன்ஸ்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்னு ஓகே அகேன்ஸ்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இதில் ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் இந்த த்ரீ செவன்டி செவன் ஃபேல் அண்டர் த ஹெட் ஆஃப் அஃபன்சஸ் அகேன்ஸ்ட் அ பாடி அஃபன்சஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமன் பாடி ஆனால் த்ரீ செவன்டி
த்ரீ செவன்டி செவனில் அனிமல் இருக்கும் அதேமாரி அகைன்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் நேச்சர் கோஆர்டினேட்டர் கோர்ஸ் அப்படின்னா அது அஃபன்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் வித் கன்சன்ட் அப்படின்னா த்ரீ செவன்டி செவன் இஸ் நாட் அண்ட் ஆஃபன்ஸ் வித் கன்சன்ட் அப்படின்னா த்ரீ செவன்டி செவன் அன்னேச்சுரல் ஆஃபன்ஸ் இஸ் நாட் அண்ட் ஆஃபன்ஸ் எந்த ஜட்ஜ்மெண்டில் டிசைட் பண்ணாங்க நவ்ஜத் ஜோகர் நவ்ஜத் ஜோகர் ஜட்ஜ்மெண்டில் வந்து இதே சேம் ரூல் சேம் டாக்டரின் அப்ளிகபிள் சேம் டாக்டரின் அப்ளிகபிள் டாக்டரின் ஆஃப் ரெட்டிங் டவுனில் த்ரீ செவன்டி செவன் வரும் அவர் சொன்ன மாதிரி பாடி டெட் பாடி டெட் பாடி செக்ஸுவல் ஆஃபன்ஸ் தட் மீன்ஸ் த இன்டர் கோர்ஸ் கமிட்டட் ஆன் த டெட் பாடி இப்போ கர்நாடக ஹைகோர்ட்டில் ஒரு ஜட்மெண்ட் டிசைட் பண்ணாங்க ஓகே அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அது இந்த அந்த டைமில் நம்மளுக்கு இங்கே பற்றலை ட்ரையல் வந்து ஒண்டர்ஃபுல்லாக நடத்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அந்த அப்பீல் நீங்கள் பார்த்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஆஃப்டர் த பர்சன் டைடு கமிட்டட் இன்டர் கோர்ஸ் அப்படின்றதுனால நாட் வித் இன் த பர்வி ஆஃப் ரேப் அப்படின்னு சொல்லி நடத்திருப்பாங்க அப்போ ஒரு டெட் பாடியில் ஒரு கமிட்டட் செக்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ செவன்டி செவனில் வருமா அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொவிஷன் எனிவேர் கிடையாது கிடையாது இல்லை த்ரீ செவன்டி செவன் வந்து பாடி அப்போ பாடி அப்படின்னா man woman அப்படின்னா ஐபிஎஸ்சில் ஜென்ரல் எக்ஸ்பிளேஷனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் மேன் ஆர் மே உமன் அவங்க மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அகென்ஸ்டாக தான் நீங்கள் ஆஃபன்ஸ் கமிட் பண்ண முடியும் ஐபிஎஸ்சியில் இப்போ இந்த செக்ஸுவல் ஆஃபன்சஸில் டெட் பாடி அகென்ஸ்ட் டெட் பாடி அப்படின்றப்ப தெர் இஸ் நோ சச் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொவிஷன் ஆனால் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொவிஷன் ஸ்பெசிஃபிக் ஆஃபன்ஸ் டிஃபைண்டு அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் ப்ரொவைடட் இங்கே இல்லை அவள் த்ரீ செவன்டி செவனில் கொண்டுட்டு வர முடியுமானால் கொண்டுட்டு வர முடியாது நம்ம காலேஜில் படிக்கிறப்ப த்ரீ செவன்டி செவனுக்கு ஐபிசி கிளாஸஸ் எடுக்கிறப்ப ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க இது காமனாக வந்துடும் அகைன்ஸ்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்றப்ப அது என்னென்னா இருக்கோ அது எல்லாமே ஒரே சிங்குலர் வேர்டில் கொண்டு வந்து வச்சுருவாங்க யாருக்கா யாவும் இருக்கா அதுதான் ப்ரொவிஷன்லேயே இருக்கே ஷோடோமி அப்படின்வாங்க ஷோடோமின்வாங்க அதில் அகைன்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் நேச்சர் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே அதில் என்ன வந்துடும் ஷோடோமியில் வந்து வந்துடும் இப்போ அவர் சொன்னது வந்து அகைன்ஸ்ட் த உமன் அந்த அகைன்ஸ்ட் டெட் பாடி அப்படின்றப்ப நெக்ரோஃபிலியான்னு வாங்க அதை நெக்ரோஃபிலியா அப்படின்வாங்க ஸோ அதேமாரி நிறையா நேம் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஆனால் இது எல்லாமே எதில் வந்துடும் அண்டர் த ஹெட் ஆஃப் சிங்கிள் ஹெட் ஆஃப் ஷோடோமி அதில் வந்துடும் ஓகே அப்போ ஒன் நைன்டி செவனில் இந்த த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் ரேப்போட அந்த எக்ஸப்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரக் டவுன் ஆனதுனால ஆல்சோ த ப்ரொவிஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி செவன் அதில் சப்செக்ஷன் சிக்ஸில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் என்ன ஆகிடுது ஸ்ட்ரக் டவுன் ஆகிடுது அதே நோட் பண்ணிக்கோ எக்ஸப்ஷன் வந்து ஓன் ஒய்ஃப்க்கு அகைன்ஸ்ட் த ரேப் கமிட்டடுனா இட்ஸ் நாட் அண்ட் அஃபன்ஸ்னு இருந்ததை ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணதுனால ஒன் நைன்டி செவனில் ரிலேட்டட் டு தட் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொவிஷன் அதுவும் என்ன ஆகிடுது ஸ்ட்ரக் டவுன் ஆகிடுது ஒன் நைன்டி எயிட்டில் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரிலேட்டிவ்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒன் நைன்டி எயிட் ஏ அப்படின்றது ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ ஃபைனலி ஒன் நைன்டி நைன் ஒன் நைன்டி நைன் அப்படின்றது அஃபன்சஸ் எதுக்கு ஒன்லி த அஃபன்ஸ் இஸ் டெஃபமேஷன் தான் அப்போ டெஃபமேஷன் கேஸும் என்ன பண்ண முடியாது போலீஸ் கேஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது ரெஜிஸ்டர் பண்ணாலும் போலீஸ் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ண முடியாது அப்படி கொண்டுட்டு வந்தாங்கன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ணக்கூடாது காகனசன்ஸ் எடுக்கக்கூடாது அப்போ ஒன்லி ப்ரிப்பேர் எ கம்ப்ளைண்ட் பிஃபோர் த மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன பண்ண முடியாது டெஃபமேஷனில் போலீஸ் கேஸில் வந்து காகனசன்ஸ் எடுக்கக்கூடாது ஒன்லி A complaint case. தான் ஓகே ஸோ அதில் அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபைல் பண்ணலை அக்ரீவ்டு பார்ட்டி வந்து ஃபைல் பண்ணலை அப்படின்னா ஆன் பிக் ஆஃப் ஆஃப் அவர் யாரையாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பண்ணணும் ப்ரொவைட் பண்ணணும் டெபியூட் பண்ணணும் அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் டெஃபமேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஃபைல் பண்ணலாம் ஆனால் டெஃபமேஷன் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் த மைனர் பிலோ த ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆர் இடியட் அண்ட் லூனாட்டிக் அப்படின்னா தான் ஆன் பிக் ஆஃப் த தட் பர்சன் வந்து வேறு யாராவது வரலாம் அதர்வைஸ் ஒரு நார்மல் பர்சன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணலைன்னா ஆன் பிக் ஆஃப் ஆஃப் நார்மல் பர்சன்னா அவர் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒருத்தருக்கு வந்து அது என்ன பண்ணணும் டெபிட் பண்ணணும் தட் மீன்ஸ் அந்த அவர் கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு வந்து அந்த பவர் கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் ஃபைல் பண்ண முடியும் டெஃபமேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு
எங்கே ஃபைல் பண்ணுவார் அப்படின்னா செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணுவார் ஓகே அப்போ த டெஃபேம்டு மேட்டர்ஸ் பாஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் த டிக்னிட்டரிஸ் பிரசிடெண்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட் கவர்னர் சீஃப் மினிஸ்டர் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஸ்டேட் மினிஸ்டர்ஸ் அந்த வரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டரில் பப்ளிக் சர்வண்டும் வருவாங்க பப்ளிக் சர்வண்ட் அஃபேர்ஸ் வித் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்க பி ஆன் பிக் ஆஃப் ஆஃப் பப்ளிக் சர்வண்ட் ஆல்சோ ஓகே அப்போ ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட் என்ன பண்ணலாம் எனி ஆஃப் த டெஃபம்டு மேட்டர் பாஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் சச் டிக்னிட்டரிஸ் அப்போ ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணலாம் டெஃபமேஷனில் ஒரு எக்ஸப்ஷன் ரூல் இது நேராக அப்போ எங்கே ஃபைல் பண்ணணும் செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் போய் ஃபைல் பண்ணலாம் நார்மலாக செஷன்ஸ் கோர்ட் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒன் நைன்ட்டி நம்ம காங்கிரஸ் நம்ம அதை ஆக்சுவலி இந்த எக்ஸப்ஷனுக்கு வந்துட்டோம் ஓகே ஒன் நைன்ட்டி நம்ம டீட்டெயிலாக போகல ஒன் நைன்ட்டிலேருந்து ஒன் நைன்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் காங்கிரசன்ஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் டு த ஒன் நைன்டி யார் எடுக்க முடியும் அப்படின்னா ஓன்லி த மேஜிஸ்ட்ரேட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் மேஜிஸ்ட்ரேட்ன்றது யார் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அவங்க மட்டும்தான் காங்கிரசன்ஸ் எடுக்க முடியும் ஓகே செகண்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ன்றது இப்போ நம்ம இல்லை ஓகே கிடையாது ஒன் நைன்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓன்லி த மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் மேஜிஸ்ட்ரேட் எம்பவர்டு டு டேக் காங்கிரசன்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் ஸ்பெஷலி எம்பவர்டு பை த சிஜிஎம் எனி செகண்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஓகே இந்த ரூல் இருக்குது அப்போ செஷன்ஸ் கோர்ட் இங்கே மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை மோர் ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் நைன்டி த்ரீயில் ஸ்பெசிஃபிகலி பார்டு ஃப்ரம் டேக்கிங் காங்கிரசன்ஸ் பை த செஷன்ஸ் கோர்ட்டு ஒரு மர்டர் கேஸாக இருந்தாலும் அது கம்ப்ளைண்ட் கேஸாகவும் வரலாம் கம்ப்ளைண்ட் கேஸ் அப்படின்றப்ப தெர் இஸ் நோ பார் எனி ஆஃபன்ஸ் ஃபைல் ஹண்ட்ரட் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் கம்ப்ளைண்ட் கேஸில் நீங்கள் எந்த ஆஃபன்ஸ் வேணாலும் கொண்டுட்டு வரலாம் ஒரு பர்டிகுலர் ஆஃபன்ஸ் தான் அப்படின்லாம் கிடையாது எந்த ஆஃபன்ஸ் ஒரு போலீஸ் எந்தெந்த கேஸ்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுமோ அதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளைண்டில் நீங்கள் கொண்டுட்டு வரலாம் இன் இன் ஃபர்தராக ஒரு விஷயம் சொல்ல போனால் சிஆர்பிசிலேயோ ஸ்பெஷல் என்ஆக்மெண்ட்லேயோ இந்த பர்டிகுலர் ஆஃபன்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் கேஸாக தான் வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒழிய எங்கேயுமே ஒரு பர்டிகுலர் ஆஃபன்ஸ் போலீஸ் கேஸாக தான் வரணும்னு எங்கேயுமே கிடையாது ஓகே ஒரு பர்டிகுலர் ஆஃபன்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் கேஸாக தான் வரணும் அப்படின்னு தெர் இஸ் எ ப்ரொவிஷன் சிஆர்பிசி ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்பெஷல் என்ஆக்மெண்ட் ஓகே இப்போ ஃபுட் அல்ட்ரேஷன் ஆக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒரு கேபிள் நெட்ஒர்க் டெலிவிஷன் அந்த ஆக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க வேறு சம் நெக் நெகோசியபிள் இன்ஸ்மெண்ட் ஆக்ட் ஒன் தேர்ட்டி தெரியும் இதெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் கேஸாக தான் வரணும் அப்படின்றது ஆனால் எங்கேயாவது இதில் ப மஸ்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் எஸ் எ போலீஸ் கேஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேட் த மேட்டர்னு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது ஓகே அப்போ ஒன் நைன்டி த்ரீ பார் ஸ்பெசிஃபிகலி பார்ட் ஃப்ரம் டேக்கிங் காங்கிரசன்ஸ் பை த செஷன்ஸ் கோர்ட்டு ஒன் நைன்டி த்ரீயில் அது வந்து ஒரு டிசேபிளிங் ப்ரொவிஷன் என்னேபிளிங் ப்ரொவிஷன் கிடையாது நீங்கள் படிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொண்டுட்டு போய் மேஜிஸ்ட்ரேட் கமிட் பண்ணால் செஷன்ஸ் கோர்ட் காங்கிரசன்ஸ் எடுக்கலான்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது கிடையாது அது வந்து டிசேபிளிங் ப்ரொவிஷன் காகனிசன்ஸ் வந்து ஒரு செஷன்ஸ் கோர்ட்டு எடுக்க முடியாது அது டீட்டெயிலாக நம்ம அடுத்ததில் சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி வரப்ப ஒன் நைன்டி நைன் ஒன் நைன்டி த்ரீயில் ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் எக்ஸப்ட் அதர்வைஸ் ப்ரொவைடட் பை திஸ் கோடுன்னு இருக்கும் ஒன் நைன்டி த்ரீயில் எக்ஸ்ப்ர எக்ஸப்ட் அதர்வைஸ் ப்ரொவைடட் பை திஸ் கோடு நோ கோட் ஆஃப் செஷன் ஷெல் டேக் காகனிசன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ எக்ஸ்ப்ரெஸ்லி ப்ரொவைடன்றப்ப ஒன் நைன்டி நைன் சப்செக்ஷன் டூவில் ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஒரு டெஃபமேஷன் ஃபைல் பண்ணுறப்ப செஷன்ஸ் கோர்ட் என்ன பண்ணும் டைரெக்டாக காங்கிரசன்ஸ் எடுக்கும் அப்போ மட்டும்தான் அது ஒன்று இருக்குது அதேமாரி செக்ஷன் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இருக்கும் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இப்போ நம்ம ஒன் நைன்டி ஃபைவ் சொன்ன பார்த்தீங்களா அது ரிலேட்டடாக இருக்கும் கிவிங் ஃபால்ஸ் எவிடென்ஸ் ஃபோர் ஜிடி கமிட்டட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் அப்போ கோர்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதுக்கும் ஒன் நைன்டி ஃபைவ்க்கும் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கும் இல்லை ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் அது தான் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் எப்போ வரும் அப்படின்னா அட் த டைம் ஆஃப் டெலிவரி த ஜட்ஜ்மெண்ட் அட் த டைம் ஆஃப் டெலிவர் த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆர் பாசிங் ஃபைனல் ஆர்டர் கோர்ட்டை என்ன பண்ணிக்கும் ஜட்ஜ்மெண்ட் ரெடி பண்ணுறப்ப அவங்க என்ன
in any court trial and uh, trial and happens by summary trial procedure three months summary trial la maximum imprisonment develop kuduka mudiyum three months ah kuduka mudiyum appo 344 la rendu rendu court ku dhaan at the time of deliver the judgment or passing final orders indra appo only the court of session or judicial magistrate first class இது ரெண்டே நோட் பண்ணிப்பாங்க அப்போ ரெண்டு ப்ரொவிஷன் தான் சிஆர்பிசியில் ஒன் நைன்டி நைன் சப்செக்ஷன் டூவில் ஒரு செஷன்ஸ் கோர்ட் வந்து டைரெக்டாக காங்கிரசன்ஸ் எடுக்கும் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோரில் வந்து ஒரு செஷன்ஸ் கோர்ட் காங்கிரசன்ஸ் எடுக்கும் அதர்வைஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிகலி ப்ரொவைடட் ஓகே த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்டேஜ் வந்து நான் தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் அட் த டைம் ஆஃப் டெலிவரி த ஜட்மெண்ட் பாசிங் ஃபைனல் ஆர்டரில் மட்டும்தான் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரும் எனி இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் ஃபோர் ஜடி ஆர் ஃபால்ஸ் கிவிங் ஃபேப்ரிகேட்டிங் எவிடன்ஸ் கமிட்டட் அப்படின்னா ஒன்லி ஒன் நைன்டி ஃபைவ் தான் புரியுதா உங்களுக்கு ஒன் நைன்டி ஃபைவ் தான் வரும் ஃபோர்ஜிடு டாக்குமெண்ட் ஃபேப்ரிகேட்டிங் ஃபால்ஸ் எவிடன்ஸ் அப்படின்னாலே ஒன் நைன்டி ஃபைவ் தான் வரும் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோரில் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்போ மட்டும்தான் இன்வோக் பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ ஒன் நைன்டி நைன் டூவில் அந்த எக்ஸப்ஷன் ஒரு பப்ளிக் ப்ராஸிக்யூட்டர் என்ன பண்ணலாம் ஒரு செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் போய் ஒரு டெஃபமேஷன் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணிக்கலாம் அதில் அவர் டைரெக்டாக காங்கிரஸ் எடுக்கலாம் அங்கே ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது Public prosecutor, before going to prefer a complaint, before sessions court, he must receive a previous sanction from the appropriate government. Okay? Previous sanction will be done. Previous sanction will not be able to file the public prosecutor. If you file the file, what do you do in the sessions court? Cognizance is not going to be done. 199. Then there is a previous sanction. அப்ப கம்ப்ளைண்ட் இன் ரைட்டிங் ஓகே அப்ப இந்த ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் த கேஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் சஃபிஷியன்ட்லி அவேர்டு பை த அக்யூஸ்ட் அப்ப அந்த கம்ப்ளைண்ட்ல அந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் ஓகே அப்ப அதுக்கு ஒரு லிமிடேஷன் கொடுக்குறாங்க பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வந்து டெஃபமேஷன் ஃபைல் பண்றப்ப செக்ஷன் ஒன் நைன்டி நைன் இட் செல் ப்ரொவைட் ஏ லிமிடேஷன் பீரியட் ஓன்லி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் பீரியட் சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ள ஃபைல் பண்றதா தான் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஃபைல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் in respect of the, that particular defamation there is a no right to the public prosecutor appo appropriate person yaarukku against on the defam sentence pass pannaangalo avangalukku and the right irukka appadina avangalukku and the right vandu extra strong ah adhu avangalukku irukum idu vandu additional la public prosecutor undu on behalf of the government vandu file pandra okay 196 lende 199 ipo inda chapter la rendu question kuda eppadi ellaalum ketruvaanga ரெண்டு கொஸ்டின் கூட கேட்டுருவாங்க பாண்டிச்சேரியில் வந்து காங்கிரஸ் ரிலேட்டடாக என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க யாருக்கா ஏன் இருக்கா ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலி சிவில் ஜட்ஜில் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜிலையும் கேட்டிருந்தாங்க சிவில் ஜட்ஜிலையும் கேட்டிருந்தாங்க கேரளாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா காங்கிரசன்ஸ் காங்கிரசன்ஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் டேக்கிங் காங்கிரசன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அஃபன்ஸ் நாட் அண்ட் அஃபண்டர் முக்கியமானது அதான் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஒன் நைன்ட்டிலே தான் கிடக்குது மே டேக் காங்கிரசன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அஃபன்ஸ்னே இருக்கும் அந்த வேர்டே அப்படியே இருக்கும் ஒன் நைன்டில் டேக்கிங் காங்கிரசன் ஆஃப் அண்ட் அஃபன்ஸ் நாட் அஃபண்டர்ஸ் அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க எனி அதர் சுச்சுவேஷன் எனி அதர் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஒன்ஸ் கேஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் காங்கிரஸ் எடுத்துட்டார்னா அது எந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் திரும்ப காங்கிரஸ் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலையே வராது த்ரீ நைன்டீனில் போய் புதுசு அக்யூஸ் சேர்க்கறது கீழே இருந்து கேஸ் வந்து மேலே அக்யூட்டல் இது மேலே சாரி மேஜிஸ்ட்ரேட் காங்கிரஸ் எடுத்து அவர் ட்ரையல் நடத்துகிற கேஸு செஷன்ஸுக்கு கமிட்டல் ஆகி போகிறது இல்லை ஆக்சுவலாக செஷன்ஸ் கமிட்டல் ஆகுறது அங்கே புதுசு அக்யூஸ் சேர்க்கறது ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறது சப்ளிமெண்ட் சார்ஜ் ஷீட் கொண்டு வர்றது இப்படி எப்போ வேணாலும் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் ஆனால் காங்கிரசன்ஸ் வந்து அந்த ஒரு தடவை தான் ஏன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் டேக்கிங் காங்கிரசன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆஃபன்ஸ் புதுசாக அக்யூஸ் சேர்க்கறதுனாலேயோ புதுசாக விஷயங்கள் நடக்கிறதுனாலேயோ அது திரும்ப வராது அது ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் காங்கிரசன்ஸ் ரிலேட்டடாக கேட்டிருந்தது ஒன் நைன்டி எயிட் ஏல கேட்டிருந்தாங்க ஓகே ஒன் நைன்டி எயிட் ஏல யார் யாரெல்லாம் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் த அக்ரீடு பார்ட்டி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ சோசியல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் அவங்க வருவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த சாப்டர் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு இந்த சாப்டரில் வந்து மினிமம் வந்து கண்டிப்பாக ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கும் ரெண்டு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும் பட் சாப்டர் டுவெலில் இருந்து செவன்டீன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்பிசியில் சப்போஸ் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஏழு கொஸ்டின் எட்டு கொஸ்டின் இந்த சாப்டருக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ இந்த சாப்டரோட கனெக்ட் ஆகிறது 
சாப்டர் தேர்ட்டி சிக்ஸில் லிமிடேஷன் ஃபார் டேக்கிங் காகனிசன்ஸ் அதுவுமே காகனிசன்ஸோட ரிலேட்டட் தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம எதை லிமிடேஷன் லிமிடேஷன் ஃபார் டேக்கிங் காகனிசன்ஸ் அப்போ அதில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஒன்லி வித் ஃபைன்னா வாட் இஸ் அ லிமிடேஷன் பீரியட் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்போ எவ்வளவு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதுவுமே காகனிசன்ஸ் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் தான் லிமிடேஷன் ஃபார் டேக்கிங் காகனிசன்ஸ் தான் லிமிடேஷன் ஃபார் ரெஜிஸ்டர் ஏ கேஸ் லிமிடேஷன் ஃபார் ஃபைலிங் ஏ போலீஸ் ரிப்போர்ட் லிமிடேஷன் ஃபார் சார்ஜ் ஃபிரேமிங்லாம் கிடையாது லிமிடேஷன் ஃபார் டேக்கிங் காங்கிரஸஸ் ஓகே இது ஒரு முக்கியமான சாப்டர் நம்ம நெக்ஸ்ட்டில் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் நைன்ட்டிலேருந்து ஒன் நைன்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதேமாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கேசஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொசீடிங் நீங்கள் படிக்கிறப்ப பேர் ஆக்டை திரும்ப திரும்ப படிங்க சாப்டர் டுவெல்லிலேருந்து செவன்டீன் வரைக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து தான் ஹார்ட் ஆஃப் த சிஆர்பிசினாலே இது தான் எப்படி கண்டிஷன் ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் த என்சியாசன் ஆஃப் த ப்ரொசீடிங் சாப்டர் டுவெலில் சொல்கிறோமோ அதே மாரி சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ரொசீடிங் பிஃபோர் மேஜிஸ்ட்ரேட் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இந்த ரெண்டு சாப்டரில் தான் நடக்கும் ஃபோர்டீன்லேயும் சிக்ஸ்டீன்லேயும் ஃபோர்டீனில் காகனிசன்ஸ் எடுப்புறாரு சிக்ஸ்டீனில் என்ன பண்ணுவார் இஷ்யூ ஆஃப் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டு டைம் அக்யூஸ்டுக்கு சம்மனோ வாரண்டோ இஷ்யூ பண்ணுறது எங்கே சாப்டர் சிக்ஸ்டீனில் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸில் செக்ஷன் டூ நாட் ஃபோரில் தான் ரெண்டு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் இதுதான் ரெண்டு முக்கியமான சாப்டர் இது இல்லை அப்படின்னா காகனிசன்ஸ் இல்லைனா தேர் இஸ் நோ கிரிமினல் கேஸ் இஷ்யூ ஆஃப் ப்ராசஸ் இல்லைன்னா தேர் இஸ் நோ ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் த அக்யூஸ்ட் அது வரைக்குமே அக்யூஸ்டோட சீன் வந்து இந்த ப்ரொசீடிங்ஸில் கிடையாது அரெஸ்ட் பண்ணுறோம் பெயில் விடுறோம் அவரை பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறோன்றதெல்லாம் வேறு ஒரு கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ்க்கு இந்த டூ நாட் ஃபோரில் சம்மோனோ வாரண்டோ இஷ்யூ பண்ணுற வரைக்கும் There is no role of the accused in the criminal proceeding. Okay, so you can do it. You can do it in 12 and 17, especially 14, 15, 16, 17. It's very important in 4 chapters. In 4 chapters, there is a question of 6 questions. Okay, you can do it in the next session. Okay, you can do it in the next session. Okay, you can do it in the next session. Okay, you can do it in the next session. ரிமைனிங் சாப்டர் வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ இன்றைய வகுப்பு மிகவும் சிறப்பாக சென்றது அதுக்காக சாருக்கு வந்து நம்மளுடைய செந்தில்குமார் சாருக்கு நன்றி உங்கள் சார்பாக சங்கத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதே நேரத்தில் வர்ற சனிக்கிழமை வந்து மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் கூப்பிட்டுட்டு வந்துடுங்க அன்றைக்கி நல்லாயிருக்கும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நன்றி வணக்கம்